بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول الامین علیہ علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم بہمانی رائے ستیانی شغل سہودری سہودر مائے കേരളത്തിലുടനീളം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായി കടപൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളെ ആരോഗ്യകരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് വാഴക്കാട് സംവാദത്തിൽ പേരുടെ ബഹുമാൻ സഖാഫി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് സമർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അബ്രഹിമാൻ സലഫി ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ രൂപത്തിൽ പേരോടിന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അതേപോലെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ അനാചാരങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചകൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ തറക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അഹ്ല സുനത്തീവൽ ജമാഅത്തിന് യോജിച്ചതാണോ എന്ന് മുജാഹിദ് ഉസ്താനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏതൊരു മാധ്യമവും അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു മൈക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാനും തെറി പറയാനും ഉപയോഗിക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ വ്യക്തിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും മരു നിൽക്കുന്നവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ആ സംവിധാനം തന്നെ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും കേരളത്തിലുടനീളവും ഖണ്ഡന മണ്ഡലങ്ങൾ പരസ്പരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വിശിഷ്യ സമസ്തയുടെ കാന്തപുരം വിഭാഗവും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യവും അന്ധവിശ്വാസാനാചാരങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചകൾ എത്തിക്കുക എന്നതും ഈ ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പൊയ്ത്തുംകടവ് മുണ്ടേരി തക്കാളി പീടിക കീരിയോട് തളിപ്പറമ്പ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രദേശങ്ങളിലും ജില്ലയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലുമെല്ലാം ക്ലിപ്പുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേർക്കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്ധവിശ്വാസ അനാചാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളാണ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ കബർ ദിയാറത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തമായി അധിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് കബർ ദിയാറത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാൽ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച ദീനിൽ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും മരണ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും കബർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ വലതൊരു സ്വാലിഹു തനിക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയാവുന്നതിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൺമക്കൾ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കബറിന്റെ അടുത്ത് വന്നും അല്ലാതെയും ഉപ്പാക്ക് ഉമ്മാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ കബർ വിശാലമാക്കണമേ അവരെ സ്വർഗത്തിലാക്കണേ അവരോട് കരുണ ചെയ്യണേ എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾ നമുക്കുണ്ടാകണം അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പെൺമക്കളും അള്ളാഹുവോട് കൈകെട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകണം അപ്പോൾ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമാണ് ഇസ്ലാം കബർ ദിയാരത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഈ കബർ ദിയാരത്തിന് നേരെ അട്ടിമറിച്ച് യഹൂദ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു ശബിക്കാൻ കാരണമായി എന്നതിന് റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം മസാജിദ് അവർ അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കബറുകളെ പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി എന്നിടത്ത് മരണപ്പെട്ടവരോട് എന്നും മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ എന്നിടത്ത് ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ എന്നതുമാക്കി മാറ്റുകയും മഹാനായ റസൂർ അലിസ്വല്ലം പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ കബറിനെ നിങ്ങൾ ഈദിന്റെ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റരുത് ഉപസ്ഥലം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഗ്രഹമാക്കി മാറ്റരുത് എന്ന് വിഗ്രഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കബറിന്റെ അടുത്ത് നടന്നാൽ തത്വത്തിൽ ഒരു വിഗ്രഹമായി മാറും അതാണല്ലോ റസൂർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട്
ജാറങ്ങളിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കടാങ്കോട് ആരാണ് അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഗതികൾ ഈ ലോകത്ത് നാഥന് മാത്രം പടച്ചവനെ മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട മുസ്ലിങ്ങൾ വിവാഹമില്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥ നോക്കൂ കബറിന്റെ അടുത്ത് നടക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ റുഹുവും അതേപോലെ തന്നെ നിലവിളക്ക് നിലനമ നിലവിളക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മന്ത്രി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിലവിളക്ക് കൊടുത്താതിരുന്നപ്പോൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിലവിളക്ക് കൊടുത്താതിരുന്നപ്പോൾ ആ നിലവിളക്ക് കൊടുത്താതിരുന്ന കാര്യത്തെ വർഗീയതയായും വിഭാഗീയതയായും പലരും വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സമസ്ത കേരള ജമ്മിയ തുലനമ പറഞ്ഞു നിലവിളക്ക് എന്നത് മറ്റു മതസ്ഥരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുവോ അടയാളമോ ആകാം അതിനെ നിന്ദിക്കുവാനോ പരിഹസിക്കുവാനോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പാടില്ല എന്നാണ് അഗ്നി ആരാധനയുടെ ബഹുദൈവ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നിലവിളക്ക് കൊടുക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പാടില്ല എന്ന് ആ നിലവിളക്ക് ആരാണ് കടാങ്കോട് ജാറത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചത് ആരാണ് കുട്ടംപള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചത് ആരാണ് സി എം മക്കാമിൽ കൊണ്ടുവച്ചത് വ്യത്യസ്ത ജാറങ്ങളിൽ ആരാണ് കൊണ്ടുവച്ചത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വശമല്ലേ മാത്രമല്ല സമസ്ത തന്നെ നിലവിളക്ക് ഇസ്ലാമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ കമ്പിൽ പ്രദേശത്ത് ഇർഷാദുൽ ഇബാദിൽ നിന്ന് കബറിന്മേൽ വിളക്ക് വെക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ശപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന റസൂറുള്ളയുടെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അത് കബറിന്മേൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കബറിന്റെ അടുത്തു വെക്കാമല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സമസ്തക്ക് മറുപടി പറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കമ്പിലെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് സമസ്ത പറഞ്ഞത് നിലവിളക്ക് അഗ്നിയാരാധനയുടെ ബഹുദൈവാരാധനയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് കൊളുത്താൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്താതിരുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കണം നിലവിളക്ക് ഇസ്ലാമല്ല എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ മൗലിമിന്റെ സമയത്തോ മറ്റോ നിലവിളക്ക് കൊടുത്താറുണ്ടോ മുസ്ലിം വീടുകളിൽ നിലവിളക്ക് കൊടുത്താറുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കബറിന്റെ അടുത്ത് സുജൂതും അതേപോലെ തന്നെ കബറിന്റെ അടുത്ത് തവാഫും കബറ് കബറിന്റെ അടുത്ത് അജ്മീർ നമ്മുടെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അജ്മീറിൽ പൂവുമായി ജനങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ തീർത്ഥാടനത്തെയാണ് വൈതിരിച്ചു വിട്ട് അജ്മീറിലേക്കാക്കി മാറ്റുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരേ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഹബ മാത്രമാണ് അവിടെ പോയി തവാഫ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഫ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉള്ളാൽ മക്കാമിൽ വന്ന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു എന്ന വാർത്ത മുമ്പ് നമ്മൾ മാതൃഭൂമിയിലൂടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം തന്നെ മാറിപ്പോകുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ കാണുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിന് പുറത്തല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം എന്നാൽ വൈലത്തൂർ തങ്ങൾ മദ്രാസിൽ പോയപ്പോൾ ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസി യാതൊരു കഴിവും കാര്യവും അള്ളാഹു താലാക്കാലാണ് മറ്റാർക്കുമില്ലെന്നും ഏതുവിധ സഹായമായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാത്രമാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സുന്നി മറ്റൊരാൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്താൽ പോലും അത് ശിർക്കാവുകയില്ല ഇങ്ങനെ സുജൂത് പോയ ചെയ്താൽ പോലും ശിർക്കാവുകയില്ലെന്ന് പത്തുവ നൽകിയാൽ ഈ സമൂഹം എത്രമാത്രം അപകടകരമായ ശിർക്കില്ല കാണാൻ പോകുക എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മഹാനായ നബി കരീം സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മുജാഹിദുകൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാത്തവരാണെന്നുള്ള ആരോപണം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ശരിയല്ലാതെ മുജാഹിദുകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് പക്ഷേ സ്വലാത്ത് നഗറിനെയും സ്വലാത്ത് കച്ചവടത്തെയും മുജാഹിദുകൾ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു 
സമസ്തം തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള അങ്ങ് ജൂബിലിക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കിയിട്ടുള്ള മദർസാഹിത്യങ്ങൾ എടുത്ത് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പോലും പ്രാർത്ഥനയുടെ ബുക്കിൽ പോലും സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സയ്യിദിന എന്ന് അവിടെ ഇല്ല അതായത് സയ്യിദിനായി എല്ലാത്തിനും വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അവരിറക്കിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആ സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ കാണണം അള്ളാഹു മസ്ലി അല മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് നീ രക്ഷ കൊടുക്കണേ കരുണ ചെയ്യണേ എന്നാണ് അള്ളാഹു മബാരിക് അല മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് നീ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ എന്നാണ് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്വലാത്ത് എന്നാൽ ഈ സ്വലാത്തിനെ കച്ചവടമാക്കി മാറ്റുകയും ഈ സ്വലാത്തിന് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയും സ്വലാത്തിനെ പാട്ടാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വലാത്ത് നഗറുകളും വികൃത ഹൽക്കകളും ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പുത്തൻ ആചാരമാണെന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സ്വലാത്തിന് എതിർക്കുന്നവരാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ബഹുമാനനായ കെ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മോലവിയുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക ഇത് കണ്ടാൽ കണ്ടോ മുഹമ്മദ് റസൂറുദയെ പരിഹസിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്നല്ലേ ആർക്കും തോന്നുക പൊയ്ത്തുങ്കടവിലും മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ ക്ലിപ്പിട്ട് തെറ്റി തെരുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് നരകരക്ഷയാണ് വലുത് സ്വർഗ പ്രവേശമാണ് വലുത് അതിന് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാനത്തല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് സ്വലാത്തെന്നും സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം വിശദീകരിക്കുകയും സ്വലാത്തിനെ പാട്ടാക്കി പരിഹസിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതേ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഭാഗം കെ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മോലവി അവതരിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക പ്രവാചകന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് കേട്ടിട്ട് സലാത്ത് ചെല്ലാത്തവൻ മുജാഹിദല്ല പോലെ പിന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കൂല നിങ്ങള് ഞാനിങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് പറയുമ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾ സലാത്തല്ലാത്ത ചെല്ലാത്തത് വരെ ചെല്ലാത്തതിന് പൈന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് സലാത്ത് സല്ലാത്ത് ഞാൻ ഓണാക്കി ഇവിടെ കുത്തും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ ചായും ദശമൂലാശ്വ ഒക്കെ കുടിക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷനാണ് ഞാനോ <laughs> 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 നമ്മളെ കേൾക്കി താരാക്കിട്ടോ എന്താ കാരണോ ഇങ്ങനെ ആരും ചെല്ലാത്തില്ലോ എന്തോ നെബിന് ആചേരെ കണ്ടു ആചേരെ കണ്ടായിരുന്നു ആചേരേ തലാമാലയിക്കൂ അല്ലേ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങളെ തലാമാലയിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും ഇങ്ങനെ നെബിക്ക് ചെല്ലാച്ചൻ കണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിശേഷമില്ല ഇങ്ങനെ വാർത്ത കാണുന്നത് നെബിനോട് നമ്മൾക്ക് ഞാൻ നാട്ടിലുള്ള ഒരാളോട് അയാളല്ലേ കണ്ടോ നിങ്ങളെന്തോ പറയും ഏ അയാളുണ്ട് മനുഷ്യൻ അയാൾ കലാം ചെല്ലുന്നൊക്കെ പാട്ടുകടിക്ക് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കൂ ഒരു ക്ലിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് എത്ര വ്യക്തമാണ് ഇതാണ് ഇവർ പലയിടങ്ങളും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് യോജിച്ചതാണോ എന്ന് നാം ഓരോ ഒരു വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് സ്വലാത്തിനെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം റമലാൻ ഇരുപത്തിയേഴിന് അവസാനത്തെ പത്തിലും മുഴുവനും റസൂറുകയും സ്വഹാബത്തും പള്ളിയിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ കാന്തപുരം വിഭാഗം പള്ളി വിട്ട് പാടത്തേക്ക് ജനങ്ങളെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പള്ളി വിട്ട് പാടത്തേക്കല്ല പോകേണ്ടത് മിനാ മൈതാനിയും അറപ്പ മൈതാനിയും ആരുമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇരുപത്തയാം രാവ് റസൂറുക സ്വഹാബത്തിന് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് ഔദ്യോഗിക സമസ്ത പോലും രക്ഷകൾ തട്ടിപ്പറിക്കുന്ന കവാത്ത് എന്നാണ് ആ സ്വലാത്താത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സ്വലാത്തിന്റെ പേര് ചൂഷണം വിശ്വാസികൾ വഞ്ചിതരാകരുത് എന്നാണ് അബ്ദുസമത് പൂക്കൂട്ടൂരിന്റേതായി പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത ഇതൊക്കെ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് നഗറിലേക്കെല്ലാം മറിച്ച് പള്ളിയിലേക്കാണ് എത്തിക്കാത്തതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇരുപത്തയാം രാവ് അടക്കം പോകേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജാഹിദുകൾ സ്വലാത്തിന് എതിർക്കുന്നവരെന്ന് പറയാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആ മീൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് 
അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലേ എന്നാൽ സ്വലാത്ത് നഗറിൽ മഹാനായ റസൂലുള്ളയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗവും അവിടെ ആമീൻ പറയുന്നതും നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ എവിടെ എത്തി കാര്യങ്ങൾ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ അല്പം പത്ത് കൂലി എന്ന് കെ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മോലിയുടെ പ്രസംഗം നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ മാത്രമല്ല സ്വലാത്ത് നഗറിലെ കാളക്കൂട്ടാൻ അവിടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നു എന്നുവരെ സമസ്ത ഔദ്യോഗിക വാദം പറയുന്ന കാര്യവും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഓർക്കൊക്കെ ഒറ്റക്ക ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കൂലി കുഴിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കൂലി കുഴിത്തങ്ങൾ ആരാണ് കൂലി കുഴിത്തങ്ങൾ ആരാണ് സ്വരാത്ത് സ്വന്തങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആരംഭിച്ച തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഈ കൂലി കുഴിത്തങ്ങൾ സ്വരാത്ത് ഇങ്ങനെ ആൾ കൂടി വന്നു ഇങ്ങനത്തെ കറാമത്താ ഇമ്മാതിരി കറാമത്ത് എങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞത് കറാമത്ത് പിടിച്ചു വളരെ എങ്ങനെ കറാമത്ത് പിടിച്ചത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഒരു നാടകശാലൻ സ്ഥിരമായി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്ത് അംഗവൈകല്യം ബാധിച്ച നിലയിൽ ഇയാൾ സ്വരാത്ത് നഗറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും ഇയാൾ അങ്ങനെ കൊക്കിച്ചാടി വെക്കും നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആ വിദഗ്ധനായ റിപ്പോർട്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ ആൾ അംഗവൈകല്യത്തിനുള്ള മുമ്പിൽ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് സ്വരാത്തിന് കൂടി ഇരു ആക്ക് പങ്കെടുത്തു അംഗവൈകല്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന അക്കുവാക്കാം ഇയാൾ ആ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നു ദ്വാര കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ കാല നേരെയായി ആരോഗ്യത്തോടു എണ്ണീറ്റ് ഓടാൻ തുടങ്ങിയാൽ സമയം സുഹാനവ സുഹാനവ ഒരു നൂറ് സുസ്ഥിര നമ്മളെ സ്വരാത്ത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗവൈകല്യം തൽസമയം സുഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ആളുകൾ പിടിച്ചു ഇയാളെ കൈയോടെ കൂടി പിടികൂടി കൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യ ജലസമൂഹം ബോധപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ മഹനങ്ങളെ പുറത്താക്കി ഈ സ്വരാത്തിന്റെ പേരുള്ള ചൂഷണം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ മാത്രമല്ല കബർ സിയാരത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കബർ ജാബ്രാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസ് പ്രകാരം ഒരു ചാൻ മാത്രമേ ഓർക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നും അതൊരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണെന്നും പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അതിന്മേൽ കുബ്ബ വന്നത് എന്നതും സിറാജ് പത്രത്തിൽ വരെ വന്നിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ആ കുബ്ബ പൊളിക്കണം എന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ കള്ളചാരം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന രൂപത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കള്ളചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നബിയുടെ റബർ പൊളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് കരി പറഞ്ഞ് കരയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ അവസ്ഥ ബഹുമാനായ ഹുസൈൻ സലത്ത് തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക ഇവരുണ്ടാക്കിയ കഥകളെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇവരുണ്ടാക്കിയ കഥകളെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി നിലയ്ക്ക് ഇവരെ കഥകളെ എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാണാൻ വായിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അവരെ കഥ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവരിത് തൂക്കിയിടുന്നുമുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇവരിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാണുന്ന ജാതമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളാം ഇവർക്ക് എത്ര ജാതത്തിന്റെ ഫോട്ടോകൾ കഴിയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കോ ഈ ജാതം ജാതമല്ലേ നിരീശ്വരന്മാരുടെ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോ അല്ല ഇത് ഇവര് വരച്ചുണ്ടാക്കി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടിപ്പണി നടത്തിയതാണ് കൈത്രിയ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ജാതമാണിത് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണില്ല ഇതാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്ന ഞങ്ങളുടെ മുത്തു നേതാവിന്റെ കഥ അല്ലോ 
അതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കള്ളകാരത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തീർന്നു ഇവരെത്രയാണ് കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാറുള്ളത് എനി അതാ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഉദാഹരണം കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീനെ നോക്കിക്കോളൂ അതാ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രവാസികളുടെ കുബൂരികളുടെ കേരളത്തിലെ കുബൂരികൾ നടത്തുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ആ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നു നെടിസെല്ലാം കബർ എന്ന പേരിന്റെ ഒരു കബറ് ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടോളൂ നിങ്ങൾ ഇതേതാ ഇല്ലാതെ ഞാൻ കാണോ ഇത് വേറെയാ നോക്ക് വ്യത്യാസം ഒരു കുമ്പം നാട്ടി വെച്ച് അഞ്ചേങ്കിലും തലപ്പാവൊക്കെ തെറ്റി വേറൊരു കോലത്തിൽ ഇത് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൈക്രിയ നടപടിയിട്ട് പെയിന്റൊന്ന് മാറ്റിയതാണ് ഇതാരുടെ കവറാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പൈസയിൽ പോയി പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ജമാനുദ്ദീൻ റൂമി എന്ന സൂഫിയുടെ കവറാണ് ജമാനുദ്ദീൻ റൂമി എന്ന് പറയുന്ന സൂഫി ആ സൂഫിയുടെ കവറാണ് കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് കളർ പെയിന്റ് കൊടുത്ത് കൈക്രിയ നടപടിയിട്ട് വേറൊരു മോഡലിലാക്കിയിട്ട് അതാ അവരെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രചരിപ്പിക്കൊടുക്കുന്നു ഇതാ നെടിസെല്ലാറുമായിട്ടല്ലതിന്റെ കവറി ഇതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാവാണ് കൂട്ടരെ ആദ്യം കാണിച്ചതാണോ ചാറം ഇപ്പൊ കാണിച്ചതാണോ ചാറം മുമ്പ് കാണിച്ചതാണോ ചാറം ഏതാ നിങ്ങൾ ചാറം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാവാണ് കൂട്ടരെ ആദ്യം കാണിച്ചതാണോ ചാറം ഇപ്പൊ കാണിച്ചതാണോ ചാറം മുമ്പ് കാണിച്ചതാണോ ചാറം ഏതാ നിങ്ങൾ ചാറം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാവാണ് കൂട്ടരെ ആദ്യം കാണിച്ചതാണോ ചാറം ഇപ്പൊ കാണിച്ചതാണോ ചാറം മുമ്പ് കാണിച്ചതാണോ ചാറം ഏതാ മാത്രമല്ല കബറ് പൊളിക്കണമെന്ന് ജക്കരിയ സലാഹി സംസാരിച്ചു എന്ന രൂപത്തിൽ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ മണ്ണാർക്കാട് സംവാദത്തിൽ വെച്ച് അലബി സക്കാഫിയെയും സുലൈമാൻ സക്കാഫിയെയും മുമ്പിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് മുഖാമുഖം ഏറ്റുമുട്ടിയ ആ മണ്ണാർക്കാട് സംവാദത്തിൽ വെച്ച് ജക്കരിയ സലാഹി മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ആ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങളോട് കാണുക നിങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഒരേ പണ്ഡിതനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇജിത്തിഹാദാണ് ഇജിത്തിഹാദിന്റെ വാദി നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും എന്നിട്ട് മൂരി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കടയിൽ കയറിയ പോലെ ഇജിത്തിഹാദിന്റെ വാദി തള്ളിയിൽ പറഞ്ഞു ഗൗരവിക്കപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഇജിത്തിഹാദ് നടത്തി തിരിച്ച് സാധിക്കുകയാണ് ആ ഇജിത്തിഹാദിന്റെ കോട്ടകളാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ പകർന്നു പോയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വയർക്കും ഇനിയും വയർക്കും വയർക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലും രണ്ടു ദിവസം ഉറക്കം വരില്ല കാരണം ആ തരത്തിലുള്ള വിഷയമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം മുഖാമുഖം എന്ന പ്രകൃതി നടത്തി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചിരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ പറയാതെ പച്ചക്കൊപ്പ തകർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് പറഞ്ഞോട്ടത്തൊന്നും പച്ചക്കൊപ്പ സഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് കലാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്തിന്റെ രാജാവ് അമ്മാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ വീടുകൾ ഗുജറാത്തുകളുടെ നേര് ഒരു കുട്ടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ആരോ ഉണ്ടാക്കിയ കുട്ടത്തെ അത് ഇസ്ലാമിന് സ്ഥാനമാകുന്നത് അത് തകർക്കാൻ വേണ്ടി പല പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റസൂൽ ഭാഗ്യമസന്ധതയുടെ ഞങ്ങൾ എന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കണം അതേ ഒരു മര്യാദയാണ് നമ്മൾ മുഖാമുഖം ഞാൻ പറയുന്നത് ദേഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നെടുസെല്ലാഹ് അനുജീവ സന്ധതയുടെ കാബറിൽ നിൽക്കുന്ന ആയുധരാഹുലയുടെ രൂപവും മറ്റു ഗുജറാത്തുകളും അതിനെത്രേ നീതോ പച്ചക്കൊപ്പ് പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കി ആ കൊപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ വീട് അതുപോലെ നിലനിർത്തണം എന്നാണ് ചെലവി പഞ്ചമർ പന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഈ രാജാവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ വേറെ കുറെ ആളുകൾ നദിയുടെ കവർ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ദുഷ്പര്യാഗം നടത്തി സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ കോൺസേറ്റുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഷഹീദാകാമുള്ളപ്പോ കുറെ ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കൊടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു വാക്കി വെച്ചിരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതെപ്പോഴാണല്ലോ ഇവർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ജാറക്കാനുള്ള തെളിവ് റസൂൽ ഖാന്റെ ഫുഡാണ് റസൂൽ ഖാന്റെ കമ്പനികളുടെ ഫുഡാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു റസൂൽ ഖാന്റെ കമ്പനികളുടെ സഹായം ഉണ്ടായിട്ടല്ല സാധ്യതകളും സാധിക്കാതെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ജീവിതം രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതെന്റെ തെളിവ് അതാണ് ഇസ്ലാമിൽ തെളിവ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ തകർക്കേണ്ടത് വഹാബിയ ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ വന്നു വഹാബിയ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേരളം നോക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്ന അല്ലല്ലോ അവസ്ഥ പറയണം ഞങ്ങളോട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതാണ് എന്റെ സാഹചര്യം കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് വലിയൊരു അവസ്ഥ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹ
നബി കരീം സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കബർ പുതക്കുവാനുള്ള പച്ചപ്പെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് കാബയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആ കിസ്മ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഈ പച്ചപ്പട്ട് റസൂറുള്ളയുടെ കബർ പുതിയുവാനുള്ള പുതക്കുവാനുള്ള പട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന കള്ളവാർത്ത പൊരുത്തുമ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് കള്ളവാർത്തയായിരുന്നു കാരണം ഈ കള്ളവാർത്ത വന്ന ഉടനെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഈ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി സൗദിയിലെ അതിഥികളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ജലീ ജലീൽ കണ്ടമംഗൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇവർക്കു വേണ്ടി കള്ള വാർത്ത പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവിക്കുത്തി പിടിച്ച് തിരുത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ തിരുത്തിച്ച വാർത്ത ഏഷ്യാനത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാര്യം പുളിത്തും കടകളും മറ്റു പലയിടങ്ങളിൽ അവർ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ തിരുത്തിയ ഏഷ്യാനത്തിന്റെ വാർത്ത സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമുകൾ വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന സൗദിയിലെ മതപണ്ഡിതർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഇസ്ലാമിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഏഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം അടുത്ത മാസം ഒന്നിന് ജിദ്ദയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെന്റർ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് എക്കണോമിക് റിസർച്ചസ് ആണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടകർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണ്ഡിതർ ഗവേഷകർ ധനകാര്യ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും സമ്മേളനം മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും അതേസമയം റബിയുൽ അവൻ മാസത്തിൽ പ്രത്യേക ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനോ പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാനോ ഇസ്ലാമിതം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് സൗദിയിലെ വിവിധ പള്ളികളിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പ്രസംഗത്തിൽ മതപണ്ഡിതർ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വാസികൾ വിട്ടു നിൽക്കണമെന്നും അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു മക്കയിലെ വിശുദ്ധ കാബയെ പുതപ്പിക്കുന്ന കിസ്വ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയിൽ പ്രവാചകന്റെ കബറിടം പുതുക്കാനുള്ള പച്ചപ്പൊട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് സൗദിയിലെ പണ്ഡിതർ അറിയിച്ചു മക്കയിലെ വിശുദ്ധ കാബയെ പുതപ്പിക്കുന്ന കിസ്വ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയിൽ പ്രവാചകന്റെ കബറിടം പുതുക്കാനുള്ള പച്ചപ്പൊട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് സൗദിയിലെ പണ്ഡിതർ അറിയിച്ചു മക്കയിലെ വിശുദ്ധ കാബയെ പുതപ്പിക്കുന്ന കിസ്വ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയിൽ പ്രവാചകന്റെ കബറിടം പുതുക്കാനുള്ള പച്ചപ്പൊട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് സൗദിയിലെ പണ്ഡിതർ അറിയിച്ചു മക്കയിലെ വിശുദ്ധ ഹറപ്പള്ളിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഹജ്ജ് ഉംറ വേളകളിൽ സായി നിർവഹിക്കുന്ന സഫ മർവ കുന്നുകൾക്കിടയിലെ സൗകര്യം ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്ന ജോലി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായാൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് അനായാസമായി ഹജ്ജ് ഉംറ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനാകും സൗദിയിൽ നിന്നും ജലിൽ കണ്ണമകരം ഏഷ്യനെറ്റ് ന്യൂസ് നോക്കൂ ഈ വാർത്ത വന്ന ശേഷവും എന്തിനാണ് ഈ വാർത്തയെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ജലീൽ കണ്ണമകരമുണ്ടാക്കിയ കള്ള വാർത്ത ഇവിടെ കാണിച്ചത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ അപമാനിക്കുന്നവരാണ് റസൂറുള്ളയെ കൊച്ചാക്കുന്നവരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഒരു ജിന്നല്ല റസൂലുള്ള ഒരു മനക്കല്ല റസൂലുള്ള അള്ളാഹുവല്ല റസൂലുള്ള മനുഷ്യനാണ് ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റസൂലുള്ള മാത്രമാണ് മറ്റെല്ലാവർക്കും തകരാറുണ്ട് ഖുർആൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊൽ ഇന്ന മാന ബഷറും മിസ്ലുക്കും യൂഹ ഇലയ്യ മുഹമ്മദ് നബിയെ പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് എന്നിലേക്ക് വഹിയുണ്ട് അന്ന മാഹിലാഹുക്കും ഇലാഹും വാഹിദ് നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ ഒരേ ഒരു ആരാധ്യനാണ് എന്ന വാഹി അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെയല്ല മറ്റു മുഹമ്മദുമാരെ പോലെയല്ല വെറുതെ റസൂലുള്ള ഒരു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഗൈറ അടുത്ത് ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാം വരുന്നുണ്ട് വാഹി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസൂമാണ് പാപ സുരക്ഷിതനാണ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്നത് കബർ പൊട്ടിപ്പടർന്ന് പുറത്തേക്ക് ആദ്യമായി വരുന്നത് റസൂലുള്ളയാണ് എന്നാൽ റസൂലുള്ള നമ്മളെ പോലെ ഇവിടെ ചില വിഷയങ്ങൾ റസൂലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ച് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാന്തപുരം വിവാദത്തിന്റെ പരിഭാഷയിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പരിഭാഷ അബ്ദുറഹിമാൻ മഖ്ദൂമിയുടേതാണ് അവരുടെ തിരുവങ്ങാടി കാവിയായ അബ്ദുറഹിമാൻ മഖ്ദൂമിയുടെ പരിഭാഷ ഈ പരിഭാഷയെ കുറിച്ച് അവരുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ദിസാല കൊടുത്ത കൃത്യമായ പരസ്യം നിങ്ങൾ കാണുക അഹുലുസുന്നത്തിമാഹത്തുമായി നൂറ് ശതമാനം യോജിച്ച പരിഭാഷ
മുഖാമുഖ സംവാദം മണിപ്പൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സംവാദത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി കരീം സ്വലാസ്ലം ഒരു മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളത് മറുപടി പറയുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ പ്രവാചകനല്ലല്ലോ മഹാനായ റസൂള്ള അപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ അവരോടൊപ്പം ജീവിച്ച ഒരു അറബി പയ്യനായിരുന്നു എന്ന് ഈ അറബി പയ്യൻ എന്ന പദം പിടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടോ മുഹമ്മദ് നബിയെ പയ്യൻ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേരോട് അബ്ദുൽമാൻ സഖാഫി നാദാപുരത്ത് വെച്ച് വരെ ഉപയോഗിച്ചു ഇതേ കാര്യം കൊയ്ത്തും കടവിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെയും മറ്റു ജില്ലകളിലെയും പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചു എങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ പയ്യൻ എന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് എന്നാൽ കുഞ്ഞൻ എന്ന് കാന്തപുരം എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക മുഹമ്മദ് എന്ന കുഞ്ഞൻ വയസ്സ് അഞ്ചേ ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ചൂത പണ്ഡിതന്മാര് ഏകകണ്ഠമായി പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്ന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന കുഞ്ഞൻ വയസ്സ് അഞ്ചേ ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ചൂത പണ്ഡിതന്മാര് ഏകകണ്ഠമായി പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്ന മുഹമ്മദ് ഈ രംഗം വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടോ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുഞ്ഞൻ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രഭാഷണ പരിപാടി മുജാഹിദ് സ്ഥാനം സംഘടിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും മാത്രമല്ല സാക്ഷാൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ മകൻ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി നബി കരീം സല്ലാ അലൈ വല്ലമയുടെ നീ നീ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മാത്രമല്ല ആ രംഗം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു നേരെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇമാം പോലുള്ള മഹാന്മാര് കവിതകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് അവർ ലയിച്ചു ചേർന്ന് ഇഷ്ടം ലയിച്ചു ചേർന്ന് എല്ലാം മറന്നു പാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മേരെ ചുഷ്മാനെ വാലെ ഓ റസൂൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് മലയാളത്തിന് അതിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നാം കോപിക്കും നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഒരിക്കലും നീ മറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ എൻ ലോകത്ത് നിന്ന് നീ വിട പറഞ്ഞിട്ടില്ല നോക്കൂ മാത്രമല്ല പേരോട് അഗ്രഹിമാൻ സഖാഫി അമ്മ മക്ബറിന്റെ രംഗം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പല ഇടകളിലും പ്രസവിക്കാറുള്ളത് എം എം അക്ബറിനെ മുസ്ലിമായി മരിക്കണ്ടേ ഇത് നിനക്ക് യോജിച്ചതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന രംഗം അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹേരിയോടും എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരോടും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതായ രൂപത്തിൽ സംയുക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്ലിപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക ായ മലയാളത്തിന് അതിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നാം കോപിക്കും നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പുത്തൻവാദികൾ മുഹമ്മദ് നബി അപമാനിക്കുകയാണ് നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന കുഞ്ഞൻ വയസ്സോ ഒരിക്കലും നീ മറന്നിട്ടില്ല ഒരു എന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ എൻ ലോകത്ത് നിന്ന് നീ വിട പറഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടോ ഈ രൂപം ഈ രംഗം ഇതാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും അസ്ഹരിയുമായി പ്രതികൾ എന്ന രൂപത്തിൽ പേരോടിന്റെ പ്രസംഗം മാറിയില്ലേ ഇങ്ങനെ നബി കരീം സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നത് മുഹമ്മദ് നബി കരീം സലാ അലൈഹി വസ്ലം നരകത്തിൽ വീണു എന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സംവാദമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ആ സംവാദത്തിൽ വെച്ച് ഇച്ചോക്രൂത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് തകർത്ത് അവരുടെ അവർക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിക്കുന്ന രംഗം അതേ മുസ്ലിയാമാർ കട്ട് ചെയ്ത അതേ സീഡിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക പ്രവാചകൻ നരകത്തിൽ വീഴും എന്ന് ഏതായിട്ട് ആയത്തിലുണ്ട് പിന്നീടൊരവസ്ഥ 
അല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണം പിന്നെ മറ്റു പല ചർച്ചകളിലേക്ക് നീണ്ടുപോകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ തീർച്ചയായും ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്ടെന്ന് വരില്ല അവരത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് അവരത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇൻഷാല്ല ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തോട്ടരാജാകരൻ സാറ് അറിയിക്കുക അദ്ദേഹം അതിന് ഒരു ഈ നമ്മുടെ ഡിവിയേറ്റിൽ ഇടയാളനായതുപോലെ അദ്ദേഹം ഇടയാളനാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാര്യത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന നിച്ചോ ക്രൂത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ സ്നേഹ സംവാദത്തിൽ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇല്ല തെരയണ്ട സത്യം ഇല്ല കുറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ജോ ജോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ സാധനങ്ങൾ എഴുതിയതാണ് അതിനകത്ത് വചനെടുത്തോളൂ അങ്ങനെ യാതൊരു പ്രശ്നമല്ല നിശ്ചിത പ്രവർത്തനം വേണ്ട ഈ ഡിബേറ്റിന്റെ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം ഹോസ്റ്റലിൽ ആരെങ്കിലും ഞാനിന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ ഏതാ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ബഹളം എല്ലാം കൂടെ വെക്കുന്നത് അല്ല അല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം വേറെയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല ധാരാളം ഉണ്ട് ധാരാളം ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇതൊന്ന് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പരാമർശിച്ചാണ് ഇത് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പരാമർശിച്ചതിന് പേരാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഡിബേറ്റിന് വേറെ ടെക്നിക്കാ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയത്തുകൾ മാറ്റിയതാണ് അതാണ് എന്റെ വിഷയം ഇവിടുത്തെ വിഷയം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയാത്തൊരു കാര്യം ഖുറാന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കുക എന്നാണ് വിഷയം ആ വിഷയമാണ് നമ്മൾ അതിന് രണ്ടെണ്ണാണുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വന്ന് രണ്ട് പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പതിനാറ് അമ്പത്തെട്ട് അതില്ലാതെ സമ്മതിച്ചു രണ്ടാമത്താണ് ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനീ ഞാൻ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിനകത്ത് എവിടെയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ള അക്ബർ സാഹിത്യനോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വളരെ വിനീതമായി പറയാണ് നിങ്ങൾ പലരുടെയും കയ്യിൽ ഞാൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അബ്ദുള്ള അബ്ദുൽ ഫാരിയുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞത് അതിന് എല്ലാം ഉണ്ട് ഫുൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കളവാണ് സത്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ ഞാൻ വെറുതെ പറയാം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ ഖുറാന്റെ ഒരു കോപ്പി പരിഭാഷ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ വിടുന്ന ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തരും അത് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഒരു പ്രസന്റേഷനായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക പഠിക്കുക ഇനി മറുപടി ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ മറുപടി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അല്ല ഇതിന് ഖുറാന്റെ പരിഭാഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇത് ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു വെറുതെ ഒരു വീണ്ടും വീണ്ടും തർക്കത്തിലേക്ക് പോകണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം നരകത്തിൽ വീഴുമെന്ന ആയത്ത് കാണിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ആ സംവാദത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ അക്ബർ സാഹിബിന്റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ച് മുസ്ലിമല്ലാത്ത തോട്ടം രാജശേഖരൻ സാർ പറയുന്ന രംഗം നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി പ്രസംഗവും മറ്റു പരിപാടികളുമായി കേരളത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ശ്രീമാൻ അക്ബർ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ച ആ ക്ഷമയും ഉത്സാഹവും ആ ഒരു സ്ഥിരപ്രജ്ഞയും തളരാത്തയുള്ള ഈ സംസാരവും എന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം ഏതാണ്ട് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു ഈ ആറ് മണിക്കൂറിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദമിടറിയില്ല ആശയങ്ങൾക്ക് പകർച്ചയുണ്ടായില്ല വികാരങ്ങൾക്ക് തീ പിടിച്ചതുണ്ട് വളരെയധികം ഞാനിത് 
സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ ഒരു മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞ ശീലമുള്ള ആളല്ല പക്ഷേ അക്ബറിന്റെ ആ വളരെ സമർപ്പിതമായ ആ ഒരു അവതരണം വളരെ വിജ്ഞേയവും വളരെ ആകർഷകവുമായി അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസ് സാർ പിന്നെ ജെയിം സാർ ജെയിം സാറിന് ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ആശയങ്ങളുടെ തള്ളിച്ച വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പതർച്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ ആദ്യത്തെ പരിഭാഷകൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സാഹിബ് ആ സംവാദം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പകരം മുഹമ്മദ് നബി കരീം സുലാസ്ലം നരകത്തിൽ വീഴുമെന്ന ആയത്ത് കാടിച്ചിടാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ നിമിഷന്മാരെ മുട്ടുകുത്തിച്ച മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവർ മുഹമ്മദ് നബി ആചരിക്കാത്തവരാണ് ജനങ്ങളെ ആരാണ് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമല്ല ക്ലിപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഗവേഷണം നടത്തി പി എച്ച് ഡി നേടിയവരാണ് ഇവർ കാരണം ഇവ പൊയ്ത്തും കടവിൽ വെച്ചും അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി പീടികയിൽ വെച്ചും മുണ്ടേരി വെച്ചും പല പ്രദേശങ്ങളിൽ വെച്ചും ഇവർ കട്ട് ചെയ്തൊരു ക്ലിപ്പുണ്ട് സുഹൃത്ത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു വഹാദിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഒരു സുന്നിയാണ് അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നാദാപുരത്ത് വിജയിച്ചത് പേരോടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേരോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊയ്ത്തും കടവിലും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച ഭാഗം ആ കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചതിൽ നമുക്ക് ആശ്ചര്യപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഇവർ ഇവരുടെ നേതാവ് പേരോട് തന്നെ നാദാപുര സംവാദത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ രംഗം അവേശപരിതമായി വിവാഹവകുപ്പുകൾ പറയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പേരോട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രംഗം ആദ്യമായി നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പൗലവി നാദാകത്ത് എല്ലാ പൗലവിമാരെയും പിടിച്ചു കെട്ടും ഈ സംവാദം ഈ ഭാഗം കെട്ടാൻ വിചാരിക്കും നാദാപുരത്ത് പേരോട് വിജയിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് ക്ലിപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയമെന്ന് ഈ മുജാഹിദ് വാലിശയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കേട്ടാൽ സഹോദരങ്ങളിൽ ഈ സീഡ് കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചു പോകും നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഒന്ന് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സുന്നി സെന്റർ എന്ന് പേരിടാത്തത് കള്ളനാണ് എന്നതുകൊണ്ട് സുന്നി സെന്റർ എന്ന പേരിൽ കള്ളനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സുന്നി സെന്റർ എന്ന പേരിടാത്തത് അല്ലെ ഞങ്ങൾ പേരിട സുന്നി സെന്റർ മാത്രമല്ല നിധി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കലല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ മാത്രമല്ല മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയോട് നേരിട്ട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ജിബിരിയിൽ അലഹി ഇസ്ലാമിനോട് ജിബിരിയിൽ അലഹി ഇസ്ലാമിനോട് നേരിട്ട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗം നേരിട്ട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ കൃത്യമായ ഇഫായി തിരീക്കത്ത് ഇഫായി തിരീക്കത്തിനെ തള്ളിയാൽ ഇഫായി റാത്തീബിനെ തള്ളിയാൽ ഇമാമത്തിന് പറ്റില്ല റാത്തീബിനെയും കുത്തുബിയത്തുകളെയും ഒന്നും തള്ളിയാൽ ഇമാമത്തിന് പറ്റില്ല എന്ന സമസ്തയുടെ പ്രമേയം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ അവിടെ ജിബിരി അലഹി സ്വലാമിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക
മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭീമാ പള്ളിയിലെ ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീയെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്ന രംഗം ഒരു കുട്ടി പിരിച്ചു പൈതലിനെ കുറിച്ച് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങളോട് കാണുക നിങ്ങൾ ശിഥില തന്ത്രങ്ങൾ ശാന്തി മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന്റെ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പത്തുവതികൾ കാണുക വഗ്രീകളെ കാക്കണേ എന്നിങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടവരെ ഒളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ ആണോ ഹരീസിലോ തെളിവുണ്ടോ ചോദിക്കുമ്പോൾ അനുവദനീയമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ഫത്വ സാധാരണക്കാർ ചോദിക്കുക ആരാണ് ഇവിടെ അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ ഫത്വ നേരത്തെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച രംഗം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മാത്രമല്ല മുജാഹിദുകൾ മുസ്ലിങ്ങളെ മുഷിക്കാക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ പ്രചാരണം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിങ്ങളിൽ വിചാരമില്ലേ മുസ്ലിങ്ങളിൽ മദ്യപാനമില്ലേ മുസ്ലിങ്ങളിൽ സ്വർഗരതിയില്ലേ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പലിശയില്ലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹാപാപങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതായി പ്രസൂത പഠിപ്പിച്ച ശിർക്ക് മുസ്ലിങ്ങളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ശിർക്ക് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം കാരണം മഹാനായ നബി കരീം സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ശിർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പാർത്ഥ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وان اعلم واستغفرك بما لا اعلم اللهم يا رني കൊണ്ട് എന്നിൽ ശിർക്ക് വന്നു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് കാവലിനെ തൊടുന്നു അറിയാതെ വന്നു പോകുന്നതിന് ഞാൻ നിന്നോട് ഇസ്തിഗ്ഫാറ് തൊടുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന നാം ഓർക്കണം اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وان اعلم واستغفرك بما لا اعلم അതേപോലെ ഉറുമ്പ് അരിച്ചു വരുന്നത് പോലെ നിങ്ങളിലേക്ക് ശിർക്ക് വരുമെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഔദ്യോഗിക സമസ്തയുടെ പ്രഭാഷകനായ റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി അദ്ദേഹം അജ്ജ് ചെയ്ത ആളുകളിൽ ഇവരെ ശിർക്കു വരുമെന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രംഗം കാണുമ്പോഴാണ് പുജാരി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ശിർക്കു വരുമെന്നുള്ള ഭാഗം കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ നിജസ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക കേരളത്തിലെ എന്തിനായി അഞ്ചാമത്തെ പോയത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചിന് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചിയാകാൻ പോയത് എന്തിനാ എന്തിനാണ് ഈ ഹമാക്കത്തെ പിടിച്ചവൻ ഹജ്ജിന് പോയത് എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരെ ഇവന്റെ ഹജ്ജ് എന്താ ഹജ്ജൊക്കെ ചെയ്ത് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ചെമ്മാട്ട ഹാജ്യമാരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും കഞ്ഞിപ്പാരുന്ന ഹാജ്യരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സൂത പഠിപ്പിച്ച ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ശിർക്കുണ്ട് എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി അഹമ്മത്തുള്ള കാസിൽ പറഞ്ഞത് സഹോദരന്മാരിൽ ഇങ്ങനെ അന്തവിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും അനാചാരങ്ങളിലേക്കും ഈ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കള്ളത്തൊരീക്കത്തുകളിലേക്കും സൂഫിസത്തിലേക്കുമുള്ള പോക്കാണ് സൂഫിസത്തിലും കള്ളത്തൊരീക്കത്തുകളിലും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അതിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഖുർആാനും ഹദീസും വേണ്ട പിന്നെ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം റസൂറുള്ള വിശ്വാസം മലക്കലുള്ള വിശ്വാസം ഇതെല്ലാം തകർന്നു പോകും ഭീകരമായ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ان عذابها كان وراما انها ساءت مستقرا ومقاما നങ്ങൾ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നരകശിക്ഷ നീ ഒഴിവാക്കി തരേണമേ തീർച്ചയായും അതിന് ശിക്ഷ കിട്ടൊഴിയാത്ത വിപത്താവുന്നു തീർച്ചയായും അത് അതവാ നരകം ചീത്തയായ ഒരു തവളവും പാർപ്പിടവും തന്നെയാവുന്നു 
എന്ന് പറയുന്നവരാകുന്നു അവർ നരകത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഇബാദ് റഹ്മാൻ എന്ന ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തിയവരോട് അള്ളാഹു പറയുന്നതെങ്കിൽ തൊയ്യക്കത്തുകാർ പറയുന്നത് സൂഫിസത്തിന്റെ ആളുകൾ പറയുന്നത് വളരെ വിചിത്രമായ വാദമാണ് നരകവും സ്വർഗവും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല സൂഫിസത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നരകം പ്രശ്നമല്ല സ്വർഗം പ്രശ്നമല്ല എന്നാണ് അഥവാ റസൂലയും ഖുർആാനും പറഞ്ഞത് അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്നർത്ഥം നിങ്ങൾ കാണുക മജീദ് മുസ്ലിയാര് ഈ കള്ളത്തെ നീക്കത്തും സൂഫിസവും തലയിൽ കയറ്റി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു പ്രസംഗം അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർ പഠിച്ചവുമായി നിർബന്ധമായി സുന്ദരമായി കർമ്മങ്ങൾ അതിന്റെ ഹക്ക് പോലെ നിർവഹിച്ച് ശരിയായ ആത്മീയ മേടിയെടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അവർക്ക് ഉറക്കമില്ല അവർക്ക് ദുന്യാവിന്റെ ആഹരണത്തിന്റെ സ്വർഗവും ചോദിക്കുന്നില്ല നരകാത്തിന് തൊട്ട് അവർ അഭയത്തെ വരുന്നില്ല നരകായിട്ട് എനിക്ക് നരകം തന്നാൽ മതി എനിക്ക് എന്റെ പൊരുത്തമാണ് ഇത് ഒരൊറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദമല്ല റഹ്മത്തുള്ള കാസിമിയും പറയുകയാണ് നരകം പ്രശ്നം ഇവിടെ നമുക്ക് സൂപ്പികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാം സൂപ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആശയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് അവരെ അപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അവര് അവര് അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ചിന്ത അവർ തുർക്കത്തെ പോലും കാണുന്നില്ല സൂപ്പിക്ക് തുർക്കം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞായിരത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രശ്നമില്ല ഇന്ന നരകത്തിലുള്ളൊരു ചിത്രം വലിയ കേൾക്കാറൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്റെ നാട്ടിൽ മാവിലായി മാവിലായിക്കാരായി കുറെ സമ്പാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ നീ നരകത്തിലെടുത്താൽ ആ മാവിലായിക്കാർ ഇന്ന നരകത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ നന്നായി നടന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെ മുന്നിൽ വയാളെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മൂലരാപ്പുറയിൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ തന്നെ വന്ന് കിടന്നല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് വല്ല മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമുള്ളൂ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നരകത്തിൽ തന്നെ വേണ്ടിയൊന്നുമില്ല ഇതൊരു സൗന്ദര്യമില്ല അതൊരു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഖുർആാനിൽ നിന്നല്ല ഹരീസിൽ നിന്നല്ല അഹ്ലു സുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തിൽ നിന്നല്ല മറിച്ച് ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് ഷിഹായിസത്തിൽ നിന്നാണ് കള്ളത്തൊരീക്കത്തിൽ നിന്നാണ് സൂഫിസത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന കാര്യം തർക്കല്ല അതേപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദീനിൽ ഗുർദയുണ്ടോ കാരണം ഗുർദ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇമാം ഭൂസൂരി ജനിക്കുന്നത് തന്നെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭൂസൂരി ജനിച്ചു വലുതായിട്ടല്ലേ ഗുർദ ഉണ്ടാക്കിയത് ഗുർദാസ്വാദനമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഖുർആാനും ഹരീസുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഗുർദയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഗുർദയിൽ ഫാത്തിമ കുറത്തു അതിന് നിന്നില്ല എന്നാൽ ഷിയാക്കൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഗുർദ നിങ്ങൾ കാണുക അതിൽ വലിയ തലയെക്കെട്ടും ജുബയും ഒന്നും കാണുമ്പോൾ വലിയ ധീരിന്റെ ആൾക്കാരാണ് കരുതേണ്ട ഷിയാക്കളാണ് അവർ അവർ ചെല്ലുന്ന ഗുർദയിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഫാത്തിമ കുറത്തു അതിന് നിന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് അതേ ഷിയാക്കളുടെ ഗുർദയിലെ പാകം പാട് പാടുന്നത് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ട് ആ കിൽപ്പ് കണ്ടാൽ ഇതിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ ഇവർക്ക് വഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഉദാഹരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസംഗകരുടെ ക്ലിപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണ പ്രസ്ഥാനം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സുഹൃത്ത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ അടിപ്പാവാട് ധരിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ധരിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നാളെ അടിപ്പാവാട് ധരിപ്പിക്കുന്ന പണിയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുവരെ പറഞ്ഞിട്ടും ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ച് പൊയ്ത്തും കടവിലും അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി പീടികയിലും മുണ്ടേരി മുട്ടയിലും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ച മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ച ആ ക്ലിപ്പ് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണുക കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അടിപ്പാവാട് ധരിക്കാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അടിപ്പാവാട് ധരിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് ഉണ്ടായത് പ്രസ്ഥാനം ഇനി ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കാണുമ്പോഴാണ് ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഈ സമൂഹത്തെ ചതിക്കുകയാണെന്നും വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്
ആണോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ജാതി പ്രസ്ഥാനത്തിന് വീരുത്വം കൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ കാന്തപുരത്തിന്റെ നിറവോട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന സൗഹീദ് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്കോ ആണോ ഉള്ളാളന്തർഗയുടെ പരിസരത്ത് എന്ന് സൗഹീദ് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്കോ സി എം മടവൂരിന്റെ മക്കാമിന്റെ പരിസരത്ത് എന്ന് മക്കാമിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് സൗഹീദ് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച ഉടനെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യന്റെ മതേതരത്വത്തിന്റെ കടക്ക് വെച്ച് വെച്ച ഡിസംബർ ആറുണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ കലാപം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോ മതം അനിശ്ചിതോവാദത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് തപുർദിന സമ്മേളനം നടത്താൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയ ധൈര്യത്തിനോ എന്നാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കുഴപ്പം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളുടെ പഴുത്ത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കൈവക്കാത്ത എന്തൊരു നന്മയാണ് ഈ സമൂഹത്തിനുള്ളത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അടിപ്പാവാട ധരിക്കാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അവർ കടിപ്പാവാട ധരിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനർത്ഥം ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ ബാവാടിക്കാൻ വരക്കേരുന്നല്ല ഇനി നാളെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കണ്ട അതിനർത്ഥം ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ ബാവാടിക്കാൻ വരക്കേരുന്നല്ല ഇനി നാളെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കണ്ട അതിനർത്ഥം ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ ബാവാടിക്കാൻ വരക്കേരുന്നല്ല ഇനി നാളെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കണ്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളെയും എതിർക്കുന്ന ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളറിയുക വല്ലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് മൗല്യതിൽ ശീർക്കുണ്ടോ വിതത്തുണ്ടോ എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു ഭാഗത്ത് സമസ്തയുടെ വിഘടിത ഗ്രൂപ്പ് പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു ഭാഗത്ത് നടുക്ക് വല്ലപ്പുഴയിലെ മുസ്ലിം ഐക്യ വേണ്ടി അവർ പൂർണ്ണമായും തന്നെ സമസ്തക്കാരാണ് കാരണം അവിടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജങ്കരങ്ങളും മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്കോഡോട് കൂടിയാണ് നിരന്തരമായ പരിപാടികൾ മുഖേന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ ആ പ്രദേശത്ത് സൗകര്യം ഉണ്ടായിത്തീർന്നത് അവർ ആ മൗലികമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഉത്തരം മുട്ടി അവസാനം ആ അവിടെ നടക്കുന്ന ചില രംഗങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണില്ല ഒരു സുഹൃത്ത് ഐക്യവേദിയിൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു എന്റെ വെല്ലിമ്മ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ എന്റെ വെല്ലിമ്മ ആ വെല്ലിമ്മ മുസ്യാരെ ഇതാ എന്റെ വീട്ടിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന കിതാബാണിത് സബീരന്റെ ഏടാണിത് ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യോ പറയൂ നിങ്ങള് അല്ലാത്ത മനസ്സിൽ പെട്ട ചോദ്യമാത് മനസ്സിൽ തറച്ച ചോദ്യമാത് നിഷ്കളങ്കമായ ചോദ്യമല്ലേത് അതെ അത് നമ്മൾ മുസ്യാരാകപ്പാട് ഇടങ്ങേടാകുന്ന മറ്റൊരു ദൃശ്യം കാണോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളതാ പറയുന്നത് അതിനൊരു മറുപടി അത് തെറ്റാണ് അതിന് മറുപടിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇറക്കിയത് അഡ്രസ്സേ ദുഃഖ സെന്റർ തിരുവനന്തപുരം സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ് സുന്നികളുടെ സ്ഥാപനത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വകാര്യ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കാതെ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അത് അവസരത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഓതാറുള്ളതും സുന്നികൾ തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതുമായ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം സുന്നികൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതും ഇതിൽ രസമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുമായ മൗലികളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് ആരൊക്കെയാണ് എന്ത് പ്രസ്തിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷമല്ലാതെ പറയാൻ കഴിയില്ല കീഴിക്കളയാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും കീഴിക്കളയാൻ പാടില്ല കാരണം അതിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൗലിങ്ങളുണ്ട് ഇത് എന്റെ വളരെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ആ പറഞ്ഞ മൗലിക് കീറിക്കളയാൻ പാടില്ല മൗലികുകൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള മൗലികൾ പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ് അല്ലാത്ത മൗലികുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതോ ഓടാറുള്ളതോ അല്ല അത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമേ അതിൽ വന്നത് കറപ്പി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് വല്യമ്മ ഓക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു വല്യമ്മ അതിലുള്ള മുഴുവൻ കൂടി ഓക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയുകയുമില
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ കോടകൾ പലതും പലതും കടത്തി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ചിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വല്യമാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തണമില്ല വല്യമ നല്ല ശുദ്ധഗതിക്കാരിയായി ശുന്യാണെന്ന് ഉറപ്പാണ് മൗലി പോകുന്നവരാണല്ലോ അത് ചുരുക്കും കുറവാണ് അപ്പുറത്തുള്ളവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വല്യമാനെ ചിന്ത പറയുന്നതില്ല വല്യമോജ്യ മൗലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞ നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന എന്തു പറഞ്ഞ മൗലിന്നല്ലോ ശുദ്ധികൾ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെന്നപ്പോ മൂപ്പര് പറയണം ഏയ് അത് പരിശോധിച്ചിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും കാലം എന്തെങ്കിലും പഠിക്കും ഇത്രയും കാലം ഈ മൗര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ച് കാണുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് പടി അതെ നേരിട്ട് മുഖാമുഖ വീഴുന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ അടവ് നടക്കൂല മനസ്സിലായപ്പോ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അലവി സക്രാബി ആവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആ ഏർപ്പാട് നിർത്താം മൗര്യ പാരായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താൻ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സി ഡി പൂർണ്ണമായി നിങ്ങളൊന്ന് കാണണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പള്ളികളിലേക്കും ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിക്കുന്നതിലേക്കും വരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യാറുള്ളത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ശിഹാബുദങ്ങളെ ഒരു ആയുധമാക്കി ഉപയോഗിക്കും ശിഹാബുദങ്ങളെ കുറിച്ച് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്നും ഒരു അഭിപ്രായമാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ നേതാവായി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അംഗീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ശിഹാബുദങ്ങൾ മാസം ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ശിഹാബുദങ്ങളുടെ മതപ്രസ്ഥാനത്തിലാണോ ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് അല്ലല്ലോ എന്നാലും ശിഹാബുദങ്ങൾ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഞങ്ങൾ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദുകളിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇത് കേരളം കത്തുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൗഹൃദ വേദി ശരിയത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോ ഒന്നിച്ചിരുന്നു അതായത് പാഠപുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പ്രോത്സാഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒന്നിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കാന്തപുര വിഭാഗം കാണിക്കുന്നത് കപ്പട്ട സ്നേഹമാണ് മുണ്ടേരി മുട്ടയിൽ വന്ന് ഒട്ടേറെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ശിഹാബുദങ്ങൾ വലുതാക്കി കാണിക്കുകയും വിചാരികൾ എഴുത്തുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊയ്ത്തും കടലിൽ വെച്ച് തളിപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് പല പ്രദേശങ്ങളിൽ വെച്ച് തക്കാളിപ്പീടിയിൽ വെച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല വളരെ കൃത്യമായി സുന്നി വേദി സുന്നി വേദിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ശിഹാബുദങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പാണക്കാടൻ കള്ളനബി കള്ളനബിയുടെ അനുയായിയാണ് എന്നാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമുസ്ലിങ്ങൾ പോലും പറയാത്ത കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഔദ്യോഗിക സമസ്ത ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്യുമെന്ററി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ കാന്തപുര വിഭാഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും മിസ്റ്റർ കാന്തപുരം താങ്കൾ ചെയർമാനായ പബ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ ഈ വിഭിന്ന പത്രം പുറത്തിറക്കുന്നത് ആ വാർത്തകൾ പുറത്തിറക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെലവാക്കുന്ന സംഖ്യ ഏത് എന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സത്യത്തിലേക്ക് വരും മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ കേരള മുസ്ലിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന നെഞ്ചിലേക്ക് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയ നിങ്ങളുടെ വാർത്തകളിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്ക് അനുയായികളെക്കാൾ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തിടുക്കമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി തങ്ങൾ ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റായ ശേഷം കേരളത്തിൽ ദീനിന്റെ അധപതനത്തിന് തുടക്കമായെന്ന് നിങ്ങൾ അച്ചു നിരത്തി കാരന്തൂരികളുടെ സുന്നി ബോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പിത്തിന ബോയ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് നിസ്വാർത്ഥവും നിഷ്കളങ്കരുമായ ഉന്നത ജമാനത്തിന്റെ ആദ്യമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ മോരിയെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ നീ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസകളുടെ ആസ്ഥാനത്തെ ഭ്രാന്താലയമെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചോ നിങ്ങളുടെ അനുയായികളെ ഏത് സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ഇല്ല നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിവില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പണ്ഡിത മഹാസഭയായ സമസ്ത കേരള ജനകീയത്തിൽ ഉലമ പുറത്താക്കുകയില്ലായിരുന്നു പാണക്കാട് സാദാത്യങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ബഹുമാനാദരവുകൾ മുമ്പും നിങ്ങളിൽ അസൂയയുടെ അക്തിയാളിച്ചിട്ടുണ്ട് മറന്നുപോയോ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ തലകീഴായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും സയ്യിദ് ഉമർ അലി ഷിഹാബ് ത
പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൾ തറവാട്ടിൽ നടത്തുന്നത് ശരീരവീക്ഷണയാണെന്ന് പച്ചയായി പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരമാണെന്ന് എഴുതിയത് മുസ്ലിം കേരളം പുറക്കുമെന്ന് കരുതിയോ ഇതാ നിങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയ സുനിവേ പാണക്കാട്ടെ കുറി ഇറച്ചിപ്പൊതി എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ലേഖനം ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വായിക്കുന്നില്ല കാരണം എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ലജ്ജ വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ പാണക്കാട് തറവാടിനെ പറ്റി ഇത്രയും നീചമായി അന്യമതസ്ഥർ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവരോ കുഞ്ഞുകൾ അസൂയാക്ഷിയാണ് കാരം തൂരികളിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക വിചാരണക്കൊരു ദിനം വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനാണ് ഈ സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയോ മുജാഹിദ് ഉസ്താനം സമൂഹത്തോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിലമ്പൂർ കാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മരത്തടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുന്ന പരിഹസിക്കുന്നു കാരണം മുജാഹിദുകൾ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വിക്ര ചെല്ലാറില്ല കാരണം റസൂർ പഠിപ്പിച്ചത് സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആയില്ല എന്ന് പറയണമെന്ന് പറയുന്ന കാസിനി പോലും സ്വഹാബത്ത് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ അവന്റെ അജാബ്രഹ്മത്തിനെയും ചിന്തിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യലാം മിണ്ടാതെ പോകൽ ആയിരം കൊല്ലം പറയുന്നത് ഇന്ന് ജനാസയിൽ ഫലപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സഹായികൾ അങ്ങനെയാണ് പോയിരുന്നത് എങ്കിലും ഇന്ന് ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അനവധി ആളുകളെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്ന് അധികരിച്ച ആളുകൾ പോലെ ചിരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് സ്വഹാബികൾ കരഞ്ഞു പോയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാലി മാം എഹയിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് സ്വഹാബികൾ ജന ജനാന്തയിൽ പോയിരുന്നത് മിണ്ടാരിൽ കരഞ്ഞിട്ട് വേദനിച്ചിട്ടുമായിരുന്നു ഇന്ന് ജനങ്ങൾ പോകുന്ന ചിരിച്ചാണ് ചിരിച്ചാണ് ഇത് എഴുതി വെക്കുന്നത് ഒന്നാലി മാം മതിയല്ലാവാൻ ഇത്ര ആറാം നൂറ്റാണ്ടില ആറാം നൂറ്റാണ്ടുകാരനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മാം മുസ്താദിയുള്ള ഏകദേശം ഏകദേശം എട്ടൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാടി മാം മുസ്താദിയുള്ളവനും അങ്ങനെ ആളുകൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാര്യം പറയണ്ട അതേപോലെ നിധി കരീം സലഹ് അലൈഹി സ്വലമയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇവരുടെ പ്രസംഗകൻ പറയുന്ന രംഗം നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക അത് എന്താ നമ്മളും ചെറുപ്പത്തിലേക്കുള്ള കാലത്ത് അങ്ങനെ മസലാത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഉള്ളവരാണോ ഇപ്പോ കുറെ കാലമായിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ഏപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്തായാലും സ്വലാത്ത് എന്ന കാര്യം തർക്കല്ല അപ്പൊ ഏപ്പിക്കാൻ മൂന്നാക്കിയപ്പോ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും സ്വലാത്ത് എപ്പോഴും ചെല്ല പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദ്വാരത്തിന് ദ്വാരത്തിന് മുമ്പ് സ്വലാത്തല്ല ശേഷം സ്വലാത്തല്ല അത് രണ്ടും ചെല്ല മൂന്നും ചെല്ല അഞ്ചും ചെല്ല പത്തും ചെല്ല പക്ഷെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ മറ്റു ജമാത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം തൃശ്ശൂർ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അത് ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് മാത്രമല്ല ആ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകം സ്വലാത്ത് മൂന്നോ സുന്നത്താൽ വിചാരിച്ച വിചാരിച്ചായി ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക മസ്തരം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നു ദ്വാരത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് ശേഷം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നു പ്രത്യേക സുന്നത്താണ് വിശ്വസിച്ചാൽ തെറ്റാണ് അനാചാരമാണ് ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടത് അല്ല വേറെ ബാഹ്യമായ ദോഷവശങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മൂന്നോ അഞ്ചോ പത്തോ ഇരുന്നൂറോ ആയിരമോ സ്വലാത്ത് കാർത്തും ചെല്ലാ സ്വലാത്തിന്റെ പുണ്യം കിട്ടും ഇതാണ് എന്റെ പൊതുവായ സമീപനം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ട് ഈ സി ഡി ചിന്തിക്കണേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണേ അഹ്ലു സുന്നത്തി യുവ ജമാത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പേരാ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി നിരന്തരമായ വാഹുകോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് കൊയ്ത്തും കടവിലുള്ള മുണ്ടേരിമുട്ടയിലുള്ള തക്കാളിക്കീടിയിലുള്ള കീരിയോട്ടുള്ള തളിപ്പറമ്പിലുള്ള ഈ ജില്ലയിലും പരിസര ജില്ലകളിലുമുള്ള എല്ലാവരോടുമുള്ള ഗൾഫിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോടടക്കം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാ ഈ സൽ സംരംഭത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥത നീ മനസ്സിലാക്കേണമേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിതായത് നൽകേണമേ റബ്ബനാ റഹീം അമീൻ അമീൻ